Liebe Genossinnen und Genossen, weiter geht's bei Workers and Resources. Und in der heutigen Folge wollen wir uns mit zwei Dingen beschäftigen. Zum einen einmal mit den Zahlen und Daten der Republik Lange. Lange ist nämlich die letzte Folge her und wir wollen einmal gucken, wie es in unserer Republik, in der die Sonne im Osten auf und auch natürlich wieder untergeht, so läuft gerade. Und dann will ich ein bisschen was zu den Zügen machen und damit gerne jetzt mal anfangen, ein paar Umbauarbeiten. Da habe ich ein, 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 ein bisschen, ein paar Klagen gehört und ihr habt natürlich völlig recht, ähm, als ihr gesagt habt, hey Nerd, das war ja alles mal geil geplant, aber irgendwie kommt da nichts. Ja, das liegt unter anderem daran, dass dieses Zugsystem geplant war ähm, für ein, jetzt äh, zoome ich mal raus und gehe mal in diese Richtung hier, quasi für ein System, wo die Uranmine vielleicht irgendwo da hinten ist, die Kohlenminen da, da hinten, die Eisenminen da hinten, ja. Ähm, es war tatsächlich nie so geplant. Also stellt euch mal vor, wir hätten zum Beispiel jetzt die Stadt, keine Ahnung, hier unten oder so gestartet. In dem Bereich, ja. Dann hätten wir die Kohleminen hier oben gehabt. Dann hätten wir null Öl in der Mitte gehabt, irgendwo in, in, in der Mitte. Wir hätten maximal Uranerz gehabt. Dann hätten wir überall hinfahren müssen, dass wir jetzt hier vorne in der Ecke, wo wir gestartet sind, alles, alles an einer Ecke haben, ist sensationell genial. Das sorgt aber auch dafür, dass dieses völlig überdimensioniert geplante Zugsystem ähm, ein bisschen, ja, ein bisschen nach zu viel aussieht. Aber wir wollen es trotzdem natürlich weiter nutzen. Und deswegen müssen wir erstmal schauen. Wir fangen erstmal am Anfang an, nämlich laufen denn unsere Bauzüge noch? Und wenn ich das so sehe, ja, die Bauzüge laufen noch, aber wenn ich das so, wenn ich mir das angucke, dann haben die einfach nichts zu tun. Ja, und das wollen wir natürlich ändern, dass die nichts zu tun haben. Und ich möchte anfangen mit Abrissarbeiten. Warum möchte ich Abrissarbeiten machen? Wir erinnern uns nochmal, was diese Gleise hier grundsätzlich sind. Mittelabgriff ist der, 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 Personalverbund, ja, so nenne ich es mal. Das heißt, hier gibt es einen großen Bahnhof, da gibt es einen großen Bahnhof und das Ganze geht dort hinten weiter. Das heißt, das war ja ursprünglich mal geplant, dass wir dort unser Personal auf einem einzigen Gleis hinbringen. Nun haben wir noch das zweite Gleis, das ist die Baustoffversorgung und das, ähm, also das zweite Doppelgleis, das ist die Baustoffversorgung und im Prinzip die Nahrungsmittel, Pflanzenversorgung und so weiter. Das hier ist eigentlich nur ein Verbindungsnetz, damit die Baustoffversorgung, die von hier aus dann stattfindet, ähm, dass die auch, also dass er hier irgendwann auch die Pflanzen transportieren kann. Meine langfristige Idee ist, hier noch ein VZ hinzusetzen, das Ding im Prinzip zu spiegeln, ihn hier quasi als Weiche in das VZ einzuspeisen und dann diese Verbindung hier wieder komplett wegzumachen. So ist mein langfristiger Plan, weil mir dieses Konzept einfach nicht gefällt. Das führt das Konzept, was ich damals entwickelt habe, einfach so ein bisschen ad absurdum. Und das gefällt mir nicht. So, was machen wir als erstes bezüglich der Abrissarbeiten? Wir werden gucken, dass wir die Gleise hier tatsächlich entfernen. Die sind überflüssig. Die brauchen wir nicht mehr. Denn wir haben da hinten eh keinen Platz, irgendwo hinzujuckeln. So. Blub. Und ich hoffe, dass er die auch gleich... Ähm, da müsste er theoretisch rankommen, genau. Genau, und ich hoffe, hier müsste er eigentlich hier lang fahren können. Jetzt gucken wir mal, ob die Signale passen. Na, ja, genau, richtig. Ja, okay, ist klar. So. Nun sollte das hoffentlich passen. Und dann sollte er nach Möglichkeit auch daran kommen. Gucken wir mal, gucken wir mal, ob wir, das, ob wir das hinkriegen, dass wir die abreißen. Und dann werden wir hier mit weiterfahren. Wir können auch gleichzeitig hier mal dieses Gleisnetz weiterbauen. Da können wir jetzt mal das entsprechende Tool hin nutzen und die Konstruktion hier mal starten. Das können sie jetzt mal weiterbauen hier. So. Dann haben sie dort auch noch was zu tun. Dann können wir den Teil auch gleich weiterbauen. Okay. 
Gut, so. Also, da haben wir an der Stelle wieder was zu tun. Aber die Frage ist jetzt, wie geht es denn hier weiter? Ja, das heißt, die Züge gehen hier lang, gehen hier rum. Und ja, es ist eigentlich schon ganz cool geplant, wenn man ehrlich ist. Ähm, aber das Problem ist jetzt natürlich, mh, wir kommen zwar von hier aus in diese Richtung, aber wir kommen dann A, nicht mehr hier rein. Und ich glaube auch nach wie vor, dass das Ding irgendwie ein bisschen überflüssig geworden ist. Deswegen werden wir gucken, dass wir die Brücke hier hinlegen und ein Doppelgleis quasi an dieser Straße entlang führen. Und dann lassen wir das erstmal hier vorne enden. Ich möchte ansonsten nämlich gerne hier durchspringen und hier auf der Seite von Uransk nach Möglichkeit einen großen Hauptbahnhof planen, der quasi als Verbindungs Ecke dient, um diesen Teil hier, die neue Stahlstadt und Uransk hier mit dem Altteil zu verbinden, sodass vor allen Dingen auch Leute dann hier reingehen, hier, hier hinfahren können, um dann die Universitäten zu besuchen. Das ist ja momentan auch noch ein Problem. Das gucken wir uns gleich alles in Ruhe an mit den Zahlen. Hier oben sieht es ja erstmal ganz gut aus. Arbeitslosigkeit 3% ist auch okay. Das gucken wir uns dann gleich alles an. So, und deswegen werden wir die Brücken... Die werden wir wieder abreißen. Und jetzt kommt das, was ich immer wieder schade finde, dass wir keinen Brückenabgriff -Ab machen können. So. Und da werden wir auch jetzt zusehen, dass wir die Gleise natürlich direkt vernünftig weiterbauen. So, einmal nach da. So, da soll es natürlich auch keine Kreuzung geben. Deswegen müssen wir jetzt wirklich mal schauen, wie wir das am besten machen. Wir nehmen uns auf jeden Fall eine krumme, eine krumme Brücke. Die geht einmal in die Richtung. Idealerweise möchte ich das Ganze... Na? So. Einmal dahin haben. Genau, darüber. Und jetzt dort anschließen. Jawohl, sehr gut. Nein, dafür, da liegt es am Strommast, ne? Hm. Ah, das kann sein, dass das nicht funktioniert wegen dem Strommast hier vorne. Da ist natürlich ärgerlich. Also mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Also auf jeden Fall wollte ich gerne 1, 2, 3. Einmal dahin. Das ist möglichst identisch. Ja, alles klar. Einmal hier rüber. Eine andere Infrastruktur ist im Weg. Warum? Crazy. Aber. Es ist wie es ist. Ja gut, das sieht jetzt nicht sehr harmonisch aus, aber da müssen wir dann einfach mal durch. So, jetzt wollen wir von hier eins, zwei nach oben. Genau auf die Kurve. So, Und jetzt werden wir hoffentlich dich in einem wunderschönen Bogen da anschließen. Und dich in einem wunderschönen Bogen nach da. Sehr schön. Die Brücke haben wir. 
Jetzt gehen wir hier hoffentlich dran vorbei. Möglichst gerade zur Autobahn. So. Oh, Forschungsprogramm abgeschlossen. Das ist tatsächlich... Moment, da müssen wir kurz hinspringen. Das ist der neue ähm, Stromverteiler. Also das ist äh, der, das neue, den, neuen, den neuen Anschluss da hinten. Machen wir in den nächsten Folgen. Wir wollen ja gleich uns nochmal die Statistiken der Republik angucken, vernünftig. Das machen wir natürlich. Das machen wir natürlich auch noch. Aber jetzt wollen wir hier erstmal das Ganze weitermachen. Möglichst parallel dazu. Und dann brauchen wir hier nach Möglichkeit einen möglichst engen Mittelabgriff. Ich habe so das Gefühl, dass wir dort wahrscheinlich nicht mit einer Brücke rüberkommen werden. Ja. Obwohl, doch, das könnte eventuell sogar klappen. Von hier aus. Zack. Uh. Weil wir ja hier oben auf einem, auf einem Berg sind. Das. Moment, da müssen wir einmal hinspringen. Ah, dann geh einfach wieder zurück, das passt schon. So, also wir sind ja hier auf einem Berg, das heißt, das könnte eventuell sogar klappen. Jetzt müssten wir mal überlegen, ob wir... Na, wir bleiben mal bei der Brücke. Also bis dahin... Was macht ihr denn da? Also das geht. Dann einmal... Na komm. Ah, er kommt da nicht rüber. So würde er rüberkommen. Na? Leicht schräg. Okay. Aber auch nicht für beide. Das sieht irgendwie nicht gut aus. Dann gucken wir mal, dass wir da vorne schon eventuell einen nach oben kommen. Wir werden hier natürlich Probleme mit den Signalen kriegen. Das kann ich jetzt schon prophezeien. Warum reicht das in der Höhe nicht aus? Ja, wir müssen ja auch noch wieder nach unten kommen. Nun denn, wir versuchen es mal. Und dann von hier aus wieder nach unten. Das würde sogar klappen. Eine andere Infrastruktur ist im Weg. Willst du mich veräppeln? Ist ja ein Witz oder was? So, gucken wir mal, ob wir das hier auf der Seite auch nochmal hinkriegen. Ähm, schwierig. In der Tat schwierig. Mann, 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 das hatte ich mir tatsächlich ein bisschen einfacher vorgestellt. Oh, das ist so nervig, das geht auch auf der anderen Seite. Also, pass mal auf, ich werde das, werd das mal offline, ähm, werde das mal offline hinfriemeln. Und dann machen wir das beim nächsten Mal. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht... Und dann zeige ich euch das Ergebnis beim nächsten Mal. Da müssen wir jetzt nicht stundenlang zusehen. Wir wollten uns ja auch noch ein paar Statistiken der Republiken angucken. Und vor allen Dingen, wir fangen dazu mit unseren Baustellen einmal an. Und wenn wir gerade mal gucken, wo die sind. Mit den Baustellen. Und ihr seht hier vorne, die Türme sind mittlerweile zu 60% fertig. Hier fehlen noch 65 Tonnen Stahl, Beton. Wir haben mittlerweile schon eine ganze Menge auf Lager. Wir brauchen noch relativ viele Arbeitstage. 
Ähm, aber ihr seht, Beton kommt. Das haben wir ja alles auf Lager, also das ist kein Problem. Und dann sind die Kühltürme hier relativ... Ja, der hat auch, da fehlt auch noch Beton und Stahl. Das sieht also soweit, das sieht also soweit ganz gut aus. Und dann könnten wir eigentlich auch den hier schon in Betrieb nehmen, beziehungsweise bauen. Das können sie auch schon machen. Und die Feuerwache muss dann definitiv auch gebaut werden. So, diese kleine Feuerwache ist die Spezialfeuerwache, die wir hinterher rein fürs äh, AKW nutzen. Jetzt gehen wir mal nach unten und gucken mal, da sieht auch alles gut aus, was die Konstruktion angeht. Hier hinten in dem Bereich haben wir noch nichts angefangen, das ist auch okay, das bleibt auch erstmal so. Okay. Am wichtigsten sind für mich jetzt tatsächlich mal die Personalzahlen bei uns, damit wir mal so, so einen kleinen Überblick bekommen, wie es hier bei uns aussieht. Und dazu fliegen wir mal hier rüber und gehen mal ein bisschen in den Tiefflug zu unserer neuen Universität wo die oder zu der alten Universität, wo diese drei wunderbaren Sternchen hier im Bau sind, die, mir auch, relativ, die auch relativ wichtig sind. Übrigens, ihr habt noch eine Sache ge geschrieben, da gucken wir auch gleich nochmal drauf. Also, wie sieht's aus? Wir haben mittlerweile knapp 12.000 Leute. Davon sind dumm, äh, äh, ungebildet, entschuldigt bitte, ähm, sind ungebildet 0% tatsächlich. Arbeiter mit Schulabschluss sind äh, 6.000 und Arbeiter mit Universitäts Abschluss sind knappe 2000. 21 Prozent. Ähm, das finde ich okay, aber das kann man immer nur im Vergleich sehen, ob die Zahlen steigen oder sinken. Das müssen wir gleich mal sehen. Kinder sehen soweit ganz gut aus. Also wir haben genug Kinder. Wir haben jetzt knappe ähm, ein und, also wir haben 16 bis 21 Jahre. Das ist okay. Das ist ungefähr die, die glaube ich auch, ich glaube, die könnten sogar schon hier rein. Ihr seht Studenten im Auditorium. Das heißt, wir könnten sogar, ähm, wir könnten hier nochmal die Professorenanzahl theoretisch nochmal erhöhen. Aber da müssten wir wahrscheinlich hier ein paar Profs zukaufen. Weil hier ist, hier ist, eigentlich, alles, hier ist eigentlich alles voll. Ja. Aber okay, das müssen, wir, das müssen wir dann vielleicht sogar mal machen. Aber hier ist soweit erstmal alles, alles voll. Das, das, das muss reichen, diese 60 Leute hier abzudaten. Vor allen Dingen müssten wir hier auch ähm, Regierungsloyalität mindestens jetzt wirklich mal auf 30% stellen. Ähm... Vielleicht sogar, vielleicht sogar auf 40 Prozent, dass die wirklich jetzt mal vernünftig abgedatet werden. Das ist übrigens eine Sache, das verstehe ich auch nicht. Ihr seht hier übrigens ähm, Gebildete hier oben drinne und nicht hier unten drinne. Also, naja, wir müssen gucken. Wir forschen momentan nicht, weil die nächsten Forschungen für uns erstmal völlig uninteressant sind. Ähm, wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt werden wir erstmal weiter ausbilden. Das passt also. So. Äh, dann die nächsten Zahlen, das finde ich sehr interessant, Arbeitslose haben wir knappe 2%, Kinder, die nicht lernen konnten, Universität knappe 330, also da müssen wir ein bisschen was optimieren und ich glaube, diese Kinder sind hauptsächlich dort hinten, wir müssen mal schauen, ob es dort noch einen, ähm, sogar einen neuen Filter in den Overlays gibt, dann müssen wir mal gucken, wo die sind und dann neue Buslinien einrichten, dass die hierher kommen, ja, die haben ja das System funktioniert ja an sich immer gleich. Die Schüler wollen natürlich auch hierher kommen. Die können mittlerweile auch an ähm, Bushaltestellen umsteigen. Wir können sie dazu auch tatsächlich zwingen und direkte Schulbusse einsetzen und sagen, du musst hier umsteigen und so weiter und so fort. Das geht alles. Das müssen wir in den nächsten Folgen dann mal vernünftig, vernünftig ausklamüsern. Okay, so, das, das wäre das. Äh, Gefangene, die nicht arbeiten können, 85 Prozent. Ja, das ist dann so. Äh, 89 Pro, 9, 89, 70 Prozent hier. Das sieht auch ganz gut aus. Lebenserwartung sinkt ein bisschen. Schlaganfall, Herz, ein bisschen Alkohol, Umweltverschmutzung. 9000 tatsächlich, das ist relativ viel. Aber ähm, wir gucken einfach nicht nach, dann, dann sieht das schon gut aus. Wenn wir vorne ein. Ach, guck, aktuelle Verschmutzung, das geht doch nur bis hier vorne oder so. Das war ganz schön viel geworden, ey. Eieieiei. Ja, das muss man ja mal sagen. Also hier hinten sieht es ein bisschen besser aus. Aber es ist nur die Reihe betroffen, ne? Jetzt gerade im Winter sieht es schon echt krass aus. Wie Produktion eingestellt. Heizwerk? Was? Wieso? Achso, weil keine Leute da sind. Ja, die Temperaturen sind ja noch, sind ja noch stabil. Sollten irgendwann, da sollte irgendwann der nächste Bus kommen. Das passt schon. Na, ah, da sind schon wieder Leute. Alles klar. Gut. 
dann die Zeit, Zahlen sehen erstmal auch ganz gut aus. Regierungsloyalität sind wir mittlerweile bei 43%. Prozent. Das finde ich schon mal eine gute Zahl. Da haben wir jetzt gut was dran gemacht. Das wird hoffentlich mit diesen Sachen, die wir hier jetzt planen und bauen, noch steigen. Jetzt sind wir bei nur 10 Professoren. Das ist natürlich sehr wenig. Da müssen wir vielleicht doch wieder runtergehen. Die Ausbildung ist mir dann erstmal wichtiger und wir machen das lieber über die Denkmäler. Okay, also das sieht schon mal gut aus. Dann gucken wir mal in die Bevölkerungsstatistiken an sich rein. Und die Leute sind soweit ganz, ganz glücklich. Wir haben nicht alle mit Sport und Kultur versorgt. Das muss ich mir auch nochmal aufschreiben. Da müssen wir tatsächlich mal nachgucken und, und eventuell das Ganze ein bisschen verbessern. Das finde ich tatsächlich nicht so gut, dass wir nur 86 bzw. 87 Prozent Abdeckung haben. Und wir müssen ja dran denken, die Bevölkerungsstatistiken gelten hier für alles, weil wir mit einer Stadt gestartet sind, die keine Bevölkerung, einem Staat gestartet sind, die keine Bevölkerung hat. Das heißt, das gilt auch ausschließlich hier für uns. Ansonsten gucken wir uns mal die Zahlen an hier von den Universitätsabsolventen. Die könnt ihr euch mittlerweile, indem ihr hier draufklickt, antackern. Dann habt ihr hier diese, diese Nadel. Und dann gucken wir einfach mal ein paar Jahre zurück. Und wir sehen, wir waren schon mal bei knappen zweieinhalbtausend. Dann sind wir runtergegangen. Hier haben wir angefangen nachzukaufen. Und wir sind jetzt bei 1700 und dann bleibt das hoffentlich stabil. Ich hoffe es. Ähm, ja, das müssen, wir, das müssen wir sehen. Wir brauchen vor allen Dingen natürlich Universitätsabsolventen hier hinten. Die müssen natürlich hier in die Produktionen rein. Aber auch hier haben wir ja schon, ähm, ja, die Häuser sind, ihr seht es mehr, also hier hinten haben wir noch ein bisschen Platz, aber ansonsten sind die Häuser hier mehr oder weniger voll. Und da ist jetzt auch nicht mehr so viel Kapazität übrig. Deswegen haben wir ja schon hier hinten mit diesen Häusern angefangen. Ähm, das müssen wir eigentlich sogar Bürger bekommen. Das schalten wir mal aus. Das habe ich tatsächlich vergessen. Und wir können diese Bauten hier auch direkt freigeben. Denn die brauchen wir definitiv, wenn es hinterher fürs AKW kommt. Ja, oder ums AKW geht. Das, ist ja, das sind ja die Bevölkerungszahlen, die wir daraus sehen. Und da müssen wir dann auch noch weitere... Universitätsabsolventen uns holen. Also da müssen wir darauf aufpassen, dass das nicht weniger wird. Deswegen müssen wir jetzt wirklich stringent an den Universitäten ausbilden. Ähm, politische Kommissare müssen wir ausbilden. Und hier müssen wir ebenfalls ausbilden. Ihr seht hier, die Universität hätte übrigens auch noch Kapazität für die Ausbildung. Und da müssen wir mal schauen, wo die 330 Leute hocken, dass wir die einfach mal hierher bekommen. So, okay, aber ich habe mir, hab mir das mal aufgeschrieben, Schulbuslinien inklusive inklusive Universität. So. Ansonsten sehen die Zahlen erstmal ganz gut aus. Jetzt gehen wir mal in die Verdienste. Wir bauen relativ, wir bauen relativ ja, normal. Ähm, wir exportieren relativ gut. Jetzt will ich aber nochmal eine Sache prüfen, bevor wir weitermachen. Das habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, ob wir den Gebäudebau Stahl schon umgestellt haben auf, ne eben nicht. Genau, siehst du? Kannst du das nämlich von da holen. Deswegen geht das hier nämlich auch nicht weiter. Und das ist nämlich Uransk Gebäudebau. Ihr holt euch das schon von da. Nerdopol holt sich das von ähm, dort. Das passt. Turmdrehkran und das kostenlose Baubüro macht nichts. Alles klar. Gut, dann sollte es hier auch weitergehen. Das Problem war wirklich, dass die keine Stahlquelle hatten. Ihr seht es auch, jetzt fahren die hier, seht ihr, jetzt fahren die hier alle los und holen den Stahl hinten von der Grenze. Dann passt das. Okay. Gut, also, das war das Thema. Jetzt gehen wir mal in die Finanzen rein und schauen mal, wie es, wie es da aussieht. Und wir sollten uns mal auf das letzte Jahr konzentrieren. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Wir haben 5 Mille ähm, gewonnen. Das ist schon mal gut. Wir haben 3 Millionen ausgegeben. Am Anfang hier dieser Peak war relativ krass mit dem Stahl. Das will ich eigentlich auch wieder einführen. Sobald wir das notwendige Geld haben, will ich definitiv wieder Stahl importieren und das alles aus dem Zollhaus holen. Aber im Moment sieht es mit dem Geld halt nicht so gut aus. Also, was heißt nicht so gut? Man, man sieht jetzt hier eine Million, aber wenn man sich überlegt, dass wir ja auch die ganzen Arbeiter noch einkaufen müssen oder ähm, also dazu bewegen müssen, hierher zu kommen mit ein bisschen Geld, dann äh, ist alleine diese beiden Häuser hier voll machen, damit das AKW läuft, dann sind wir 500.000 weg. Und ähm, wenn dann noch einmal Stahl eingekauft wird, 
dann ist auf einen Brocken das ganze Geld weg. Und wenn das ganze Geld weg ist, haben wir ein Problem mit der aktuellen Stromversorgung. Da müssen wir also drauf achten. Okay, also ansonsten sieht es aber gut aus. Mal also gucken, was wir am meisten verkauft haben. Echt Kleidung? Das hier ist nicht gedacht. Wow. Also unsere Maßnahmen bei der Kleidungsproduktion haben echt was gebracht. Die scheinen gut ausgelastet zu sein. Das, also das überrascht mich jetzt, ey. 1,5 Millionen für die Verkleidung. Wow. Bitumen sind eine Million. Treibstoff ist fast nichts mehr. Wird auch immer weniger werden. Ist auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass wir nichts dazu kaufen müssen. Das, ähm, das ist wichtig. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Kernbrennstoffe. Wahnsinn. Eine Million Uranoxid. Auch 300.000. Öl nur noch 200.000. Und dann kommen so ein paar andere Sachen, die wir hier verkauft haben. Biomüll, Bauschott und so weiter. Und dann, das ist das Thema, wo wir hier hinten dran arbeiten werden als nächstes. Eine Million Miese durch den Sondermüll. Das ist heftig. Da müssen wir dran arbeiten. Wenn wir das hier umbauen in gemischten Müll und den gemischten Müll einfach ganz stumpf. Hier haben wir hier hinten ja gemacht. Ähm, der gemischte Müll wird dann einfach ganz stumpf verbrannt. Ja. Und ähm, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal gut was geschafft. Und hier wieder eine Million mehr, also was wir nicht ausgeben müssen, auf dem Konto. Ist auch schon mal sehr gut. Also Zahlen passen soweit. Ausländische Arbeitskräfte kennen wir. Einwanderung 600.000, auch okay. Das ist so, wie es ist. Das können wir nicht ändern. Jetzt gehen wir mal in die Kriminalitätsstatistiken rein. Ah, das sieht erstmal, Polizei, die nicht untersucht worden sind, 8%, das sieht erstmal ganz gut aus. Aber bei den Kriminalitätsstatistiken sieht man das am besten, wenn wir einfach mal hier reingehen. Und hier ist tatsächlich unheimlich viel schon wieder los. Ja, uns fehlen hier tatsächlich Polizeibeamte, ne? Wir holen uns mal hier. Ach, das war dieses komische Haus, wo ich... Oh. Warte. Wieso kann ich denn hier keine... Ich verstehe es nicht. Hier, ich, Leute, seht ihr das? Ich kann hier keine ausländischen Arbeitskräfte einladen. Ich werde es nicht nie verstehen. Wieso kann ich denn hier... Okay, pass auf, dann machen wir das mal anders. Dann gucken wir mal, dass wir hier vielleicht welche reinholen. Wir haben hier unsere neuen Häuser gebaut. Die müssen wir auch noch irgendwann abreißen. Also wir machen das mal anders. Wir verlegen mal die hier. Alle nach da. So. Und holen uns hier hoffentlich jetzt neue. Zack. Dann sollten wir hier hoffentlich jetzt genug Universitätsabsolventen haben, dass die Ärzte hier voll werden. Und dass vor allen Dingen er hier voll wird. Und wir sind jetzt schon wieder bei 62% in diesem Jahr. Das ist bescheiden. Wirklich bescheiden. Guck mal, Verjährung, das können wir ausmachen. Wir sortieren mal nach Verjährung. Geht nicht. 68% aus... Guck mal, das war alles über 50%. Brechen wir jetzt ab. So. Aufklärungschance... 37%, 40, 40, weg damit. Alles über 50%. Okay, gut. Sollen sie sich damit erstmal beschäftigen? Da haben sie hoffentlich jetzt ein bisschen mehr. Ein bisschen Personal sollte hier jetzt noch kommen. Das sollte dann hoffentlich hier passen. Ärzte sind jetzt voll. Da sind wir jetzt bei fast 20 Leuten. Das geht dann hier hoffentlich jetzt ein bisschen schneller. Okay, ansonsten haben wir hier unten auch noch eine Polizei. Und hier sieht es tatsächlich ähnlich aus. Also wir müssen hier wirklich 100% in diesem Jahr... Boah, müssen hier wirklich ein bisschen hochgehen, ne? Ja, ich habe das Gefühl, dass wir hier vielleicht sogar zu wenig... Also nicht nur zu wenig Universitätsabsolventen nehmen. Wir haben hier genug Leute. Wie sieht es hier vorne aus? Oh, wir gehen mal hier auf 10 runter. Wir müssen hier mal ein bisschen, ein bisschen sparen. Gerichtsgebäude. Ja, das, äh, 
9. Die haben nicht viel, die haben nicht viel zu tun. Das sieht gut aus. Wie sieht es da hinten aus? Feuerwehr, Hubschrauber haben wir noch nicht. Müssen wir irgendwann mal kaufen. Fehlt uns aktuell noch ein bisschen das Geld. Kindergarten ist auch okay. Vielleicht begrenzen wir die Anzahl der Professoren mal ein bisschen. Jetzt auf 35 hier. 10 hier, genau. Wir müssen, wir müssen gucken, dass wir ne, natürlich ausbilden, aber auch gleichzeitig, wir sind nur, also da können wir noch weiter runter gehen. Dann gehen wir sogar auf 10 runter. Denn mehr Leute sind hier aktuell nicht drin. So, jetzt machen wir das gleiche hier. Verjährung, zack. Zack, alles über 50 Prozent. Zack. Zack, weg. Aufklärungschance 35 Prozent. 36, 39, 47 können bleiben. 45 auch noch raus. Dann können sie sich um die Sachen jetzt bitte mal intensivst kümmern. So, dann sollte das hoffentlich, was das Thema Kriminalität angeht, ein bisschen besser werden. Jetzt bleiben wir mal hier drüben und gucken uns das auch nochmal an. Ja, die haben hier die überhaupt, die haben überhaupt nichts zu tun. Ist ja spannend, ne? Wir werden mal jetzt mal tatsächlich in die Overlays reingehen. Und jetzt gucken wir mal, ob wir Kriminalität 0%. Boah, Wahnsinn, guck dich das mal an. Hier sind ja nichts. Und hier vorne ist es tatsächlich schon etwas ausgeufert. Seht ihr? Ja, das kann man jetzt schlecht sehen. Weiße Schrift auf weißem Grund ist, ist jetzt tatsächlich nicht ganz so gut. Hier haben wir 4%, 3%. Also hier ist eine relativ hohe Kriminalitätsrate. Das liegt natürlich auch daran, dass die Leute hier andauernd ausbrechen. Ne? Da, 227 in vorne Häftlinge im letzten Jahr. Ist natürlich scheiße. Und diese entflohenen Häftlinge verursachen natürlich wieder Kriminalität. Also das ist hier ein echtes Problem. Da müssen wir mal gucken, wie wir das handeln. Wahrscheinlich müssen wir wirklich ein zentrales, neues ähm, Gefängnis bauen. Ich werde mir das mal aufschreiben. Wir brauchen ein Nerdopol Zentralgefängnis. Na gut. Ja, Kriminalität sieht hier natürlich nicht gut aus. Jetzt wollten wir ähm, nach den Arbeitern gucken. Touristen, Arbeiter mit Freizeit. Ah, ich befürchte, da gibt es noch kein Overlay, ne? Wo werden die Verbrechen hier begangen? Mal wieder beim Einkaufen. Mord an der Supermarktkasse. Teil 3. Sättigung ist gut. Jetzt gucken wir mal nach dem Thema Kultur. Oh, hier oben? Das verstehe ich Ich habe den doch extra hier so ein, so ein Ding ins Dahin gebaut. Sonst sich doch diese Galerie der Künste angucken. Was soll das denn? So, hier hinten. Oh, da können die auch ein bisschen was gebrauchen. Äh, Kino haben sie aber. Müssen seit halt reingehen. Sport. Auch hier hinten in der Ecke. Okay, da müssen wir also in Uransk ein bisschen was machen. Hier sieht es sonst gut aus. Ah, der hier, okay. Der ist aber eigentlich... Der müsste aber eigentlich hier hinten zur Schwimmhalle kommen. Wo ist das Kino? Wo ist die Schwimmhalle? Irgendwo hier unten, ne? Ja, sollte eigentlich passen. Naja, gut, das sieht aber... Das sieht alles im einen das Thema Kriminalität. Müssen wir hier wieder in den Griff bekommen, aber... Es wird schon besser. Es wird schon besser. Ich glaube nach wie vor nicht, nicht dass wir ein Problem mit den, mit den Polizeistationen haben. Das ist jetzt ein Wust, der abgearbeitet werden muss. Ähm, wir haben jetzt hier wieder mehr Leute drin. Das sollte, das sollte eigentlich funktionieren. Auch das Gericht haben wir ja mittlerweile ganz gut im Griff. Das Problem ist, glaube ich, wirklich ähm, das Thema hier. Ne? Wenn hier wirklich drei... Hier schon wieder. In diesem Jahr sind schon wieder vier Leute entflohen. Wir haben gerade den 16. Januar. Das heißt, alle vier Tage entflieht hier so ein Typ. Und wenn der hier rauskommt und hier wieder Stunk macht, ist klar, dass die Kriminalität hier vorne groß ist. Wie sieht das denn hier hinten aus? Hier haben wir auch so ein Ding gebaut. Ja, seht ihr das? Hier ist, hier ist nicht einer entflohen, ne? Krass. Ja, also daran liegt es. Daran liegt es. Das ist der Kasus Knacktus hier. Knack, knack, tos, kasus. Äh, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Und, oh. Nein, wir haben keine Weiche gebaut. Der kommt da nicht hin. Mist. Verdammt. 
Wie kommt denn der da jetzt hin? Ha, okay, wir machen uns auch in der nächsten Folge Gedanken. Ähm, jetzt müssen wir erstmal weiter bei den Zahlen, Daten und Fakten unserer Leute gucken. Und ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, dass ich kein Overlay habe für Kinder, die nicht lernen konnten, Universität. Ähm, jetzt gucken wir mal. Arbeit und Universität, Abschluss mir egal. Kinder, die nicht zur Schule gehen können, dass es Platz gibt, ja. Aber es gibt für den anderen kein Overlay, ne? Das ist Kinder, die nicht zur Schule gehen konnten. Ha, ist das doof, ey. Das ist ja, das ist ja doof. Okay, das ist ärgerlich, aber wir wissen, es gibt 300 Leute, die gerne zur Uni gehen würden, aber die nicht können. Und ich bin mir sicher, das sind die hier hinten aus Uransk. Denn wenn wir uns diesen Busbahnhof hier zum Beispiel mal angucken, dann seht ihr hier, ja, da seht ihr es? Da sind die 125 Leute. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall eine Unibuslinie einrichten. Das bleibt nicht aus. Das machen wir dann aber in Ruhe. In der nächsten Folge habe ich mir alles aufgeschrieben. Okay, wie sieht es denn hier mit Fernsehern oder Radios aus? Radios sieht gut aus. Wie sieht es denn mit unserer ersten Radioshow, dem Radio Sputnik aus? Da haben wir jetzt 10 Moderatoren. Das werden wir mal auf 10 begrenzen. 1,7 liegt, ähm, liegt der Einfluss auf die Propaganda. Das sieht gut aus. Also das sollte jetzt auch stetig steigen. Das ist auch schon mal ganz gut. So, dann natürlich nicht zu vergessen die wichtigsten Sachen. Wie sieht es denn mit dem Druck aus? Haben wir überall genügend... Ja, das Ding ist natürlich... Die sind natürlich regelmäßig überlastet hier. Klar. Jetzt müssten wir da mal den... Wasserdurchfluss, der ist aber noch im gelben Bereich. Das ist ja unser Notwassertank hier. Ja. Der eigentlich auch überhaupt gar nicht funktioniert, weil wenn wir keinen Strom haben, aber das erzähle ich euch jetzt einfach nicht. Ähm aber ja, das sieht schon mal ganz gut aus. So, hier hinten sehen wir hier irgendwas, irgendwelche Engstellen... Nein. Der hat eine extra Wasserleitung bekommen, inklusive 300 Kubik Sicherheitstank für Notfälle. Das fließt hier schwerkraftmäßig alles in den Silbersee Nummer 2. Das passt also auch mit einer extra Leitung. Okay. Also da können wir uns nicht beschweren. Gucken wir mal Interieur. Wir haben bei minus 15 Grad. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt haben wir hier hinten auch mal stabile 24 Grad. Wunderbar. Sehr schön. Heißwassertank geht hier hinten immer noch bis auf 80 Grad. Also funktioniert. Und hier hinten haben wir jetzt Gott sei Dank durch den hier. Ähm, muss man wirklich sagen, der hat uns ein bisschen das, äh, den Allerwertesten gerettet. Wir sehen jetzt hier hinten wirklich, die Temperaturen sind hier stabil. Denn das Ding ist einfach zu weit weg gewesen. Ne? Jetzt sind wir bei, hier sind wir bei knapp 70 Grad, aber hey, das ist okay. Da sind wir jetzt bei 21 Grad in der, in der, in der, bei der Polizei. Aber die sollen sich jetzt echt mal nicht so anstellen. Oh, kommt noch eine ganze Menge rein jetzt. Ja, wir haben 100 ungeprüfte Strafsachen diesem Jahr. Wir haben aber mit 24 Leuten echt eine ganze Menge Leute hier, ne? Das muss man ehrlich mal sagen. Ich hoffe, die kriegen das hin. Also das müssen wir wirklich mal ein bisschen im Blick behalten. Vor allen Dingen auch, wie es mit denen... Jetzt ist hier schon wieder null Wächter. Was ist das denn für eine Scheiße? Wieso geht denn da keiner hin? Haben wir hier so viel Arbeitslosigkeit? Nee, da sind, ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Da sind 100, 180 Leute sind hier arbeitslos. Und in das verdammte Gefängnis geht keiner hin. Obwohl wir hier fast alle, fast alle Gebäude da oben erreichen. Es ist mir ein echtes, ein echtes Rätsel. Warte mal, wir werden das jetzt mal, wir das jetzt mal ganz stumpf machen. Hier sind 177 Leute. So, wir werden jetzt mal dieses Haus hier nehmen. Also jetzt reicht es mir echt. Dahin. Und die restlichen gehen bitte... Tja, keine Ahnung, zur Busstation. Und ins Gefängnis brauchen wir 10% der Leute. So. Fertig. Gucken wir mal, ob das so funktioniert, dass wir das jetzt wirklich mal fest zuweisen hier. Kann doch das, kann, das kann ruhig wahr sein, ne? Also jetzt mal, kein Wunder, dass hier, dass die Leute hier alle entfliehen. So, du kommst da auch hin. 
230 Meter. Haben wir extra alles gebaut für euch. Passt. 10%. Wir brauchen eigentlich 15. Wir brauchen eigentlich sogar 20%. Dann sind wir bei guten 10 Leuten, die hier stabil, die hier stabil hinkommen. Sollten. Theoretisch. Hallo? Ich, ich stelle euch das vor. Du bist ein Häftling. Und da kommt tagelang kein Wetter. Was machst du? Ja, logischerweise ausbrechen aus der Kohldampf. Also, ich, ich kann die Leute... Ich, ich kann die nicht mal böse sein, dass die hier ausbrechen. Ja, was siehst du? Die arbeiten ansonsten hier unten drinne. Der Rest wird sich hoffentlich auch verteilen. Ich packe hier auch noch mehr rein. Was soll das denn jetzt? Jetzt kommt die... Sie laufen die immer noch nicht da lehnen. 30 Prozent... Müssen wir wirklich hier vorne nochmal einen Weg basteln? Da geht keiner lang. Was ist denn das, ey? Ich bin... Äh, oder ist der Weg irgendwie buggy? Machen wir mal da einen Weg. So. Ach, doch, jetzt kommen sie. Da unten kommen sie. Ja, sonst also schon wieder zwei entflohen in der Zeit. Hast du das gesehen? Da. Vorhin waren wir bei 4, jetzt sind wir noch bei 2. Jetzt gehen die Leute rein, aber sonst kommen keine Werte an. Das ist ja spannend. Ist also, ich jetzt mal, jetzt mal ohne, ohne, also jetzt mal ganz ehrlich. Glaubt ihr daran, dass das ein Bug ist? Da sind doch gerade ganz offensichtlich die Leute reingegangen. Aber hier ist kein Werter drin. Das ist ein Bug, das ist Buggy, das Gebäude. Das ist ein Bug. Da kann mir einer sagen, was man. Da kann mir einer sagen, was er will. Hier sind doch gerade eine. Hier, da unten schon wieder. Seht ihr es? Jetzt kommt einer rein. Jetzt geht einer rein. Ah, jetzt funktioniert's. Da sind doch aber gerade schon wieder Leute reingegangen. Ich glaube, ähm, dieser Effekt hat eben gerade was, ähm, was, was, was gehabt, was unser Mathe-Professor uns mal erzählt hat. Wenn du in einem Raum fünf Leute hast und zehn gehen raus, dann musst du statistisch gesehen fünf Leute in den Raum reinlassen, damit der Raum leer ist. Genau das ist hier gerade passiert. Okay, jetzt funktioniert es. Jetzt kommen auch Leute. Okay. Alles klar. Wir werden das mal weiter beobachten. Und ansonsten werden wir hier hinten diese gleiche Konstruktion hier auch nochmal machen. Wir haben hier nämlich auch ein Gebäude mit relativ vielen Arbeitern. Die können wir gut da hinschicken. Aber das müssen wir beobachten. Hier vorne sieht es ja erstmal ganz gut aus. Das Sorgenkind war ja er hier. Und da haben wir jetzt 15 Arbeiter. Das sollte jetzt hoffentlich passen. Alles klar. Gut. Also Maßnahmen sind hoffentlich erfolgreich. Und damit kriegen wir jetzt diese Themen möglicherweise in den Griff. Ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese etwas längere Folge hat euch gefallen. Wir haben hier eine ganze Menge gemacht. Aber eine Sache, jetzt wo ich dieses Symbol sehe, da fällt es mir wieder ein, müssen wir zum Schluss noch machen. Da habt ihr mich darauf aufmerksam gemacht. Ey, Nerd, ja, kein Wunder, wenn, ihr kein, wenn du keine Arbeiter einstellst, können natürlich auch keine arbeiten. Tja. Und manchmal kann es so einfach sein. So, gucken wir uns nochmal ganz kurz die Linie an. Da haben wir hier Leute drin. Noch nicht, aber warum sollten sie auch einsteigen, wenn es am Ziel nichts zu tun gibt? So, das sollte hoffentlich jetzt auch funktionieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hier vorne ist jetzt mittlerweile auch der Stahl angekommen. Ihr seht, jetzt fehlt noch ein bisschen Beton und ein paar Leute. Und dann sind auch die ganzen Vorarbeiten fürs AKW fertig. Und dann können wir das AKW an sich starten. Ich freue mich drauf. Macht's gut. Bis dahin, euer Strategie, Leute.